decíamos que hay un informe del Congreso que habla clarito, clarito en cuanto a las tremendas dificultades que vamos a tener aquellas personas que superamos los 45 años hoy en día, eh, la mayor parte de las personas que superamos los 45, en poder jubilarnos. Y esta es una un, un enorme alerta que, que se ha hecho a través de este informe confeccionado en el Congreso de la Nación, a vida cuenta de un problema que no tiene fin, que es cómo financiar esta situación de, de los jubilados en la Argentina, no solamente de los actuales, sino de los futuros, porque en algún momento todos terminamos siendo jubilados, aunque en este caso, por este informe, parecería que no. ¿no? Rubén Giovannini, qué gusto escucharlo, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo está? ¿Qué cuenta? Bien, acá andamos. Bueno, un poco preocupado porque se está diciendo en el Congreso que quienes tienen más de 45 les va a ser muy difícil poder jubilarse. Bueno, cuando nosotros este, salimos a la lucha diciendo, alertando esto a los jóvenes, eh, todos miraron para otro lado, los, los eh, trabajadores principalmente, sus dirigentes, en lugar de también prever que eso es la previsión. Previsión viene de prever, y no prevén que ellos van a llegar a viejo y se van a tener que jubilar. Por lo tanto, eh, cuando están trabajando es cuando se tiene que defender el derecho que lograron otros para nosotros. Y lamentablemente no lo han hecho, han permitido que se avanzara, que las cajas de jubilaciones sea el Fondo Monetario Nacional, porque cada vez que hay una necesidad de dinero este, o por cuando hay una crisis, meten mano a los fondos previsionales e indudablemente no se hace sustentable el sistema. Fíjense usted, todas las cosas que se están pagando desde el ANSES que es un dinero que parte viene de los, de los impuestos, pero para los jubilados. Por otra parte, están los aportes genuinos de los jubilados. Y por otro lado, en la desaprensión que hay con respecto a la creación de trabajo, porque lo que menos se hace en la Argentina es crear trabajo genuino para tener recaudación provisional para poder mantener el sistema. Es más... No se controlan las deudas que hay con respecto al ANSES. Fíjese usted que cuando acá se privatizan las empresas por la ley 23.966, el artículo 31 de esa ley decía que todo, toda empresa concesionada o toda empresa del Estado que se vendiera o se concesionara, el 30% bruto de la operación tendría que ser depositado por parte del comprador o concesionario, en una cuenta abierta eh, a los efectos en el día, en el Banco Nación este, para el sistema previsional. Uh -huh. No hubo ninguno de los concesionarios ni compradores que cumpliera con esa obligación y la ley todavía sigue existiendo, la 2966. Pero lo, lo triste de todo esto es que ninguno de aquellos que administraron el ANSES desde aquel momento hasta ahora, lo reclamaron. Y estamos hablando del año 1992. Imagina la millonada de, de, de dólares, porque en aquel momento era dólar peso, que se podía haber recaudado en ese momento, y sin embargo no, no se recaudó nada porque no se cumple con la ley. Ahora, usted tiene y no le quiero que... contar lo que hizo María Julia Sogaray con la deuda, porque acá se creó un impuesto al pulso telefónico, se acuerda ya por los años 90 y pico, este, para la, los fondos previsionales, digamos, para el ANSES. Eh, ¿Usted tiene, nunca lo aportó. ¿Tiene nunca. presente en la actualidad cuántos aportantes hay por cada jubilado? No, no tengo, no tengo una idea porque ahora con esta crisis yo creo que tiene, por lo menos ha disminuido en millones de, de puestos de trabajo en blanco, ¿no? Uh -huh. Aparte, eh, fíjese usted, todas las cosas que se pagan desde el ANSES, y si tenemos en cuenta algo que tampoco se cumple desde hace más de 20 años más, casi 30 años, cuando se hace la reforma de la ley 24.241, si usted toma la ley y la lee detenidamente, en el artículo 187 dice, los trabajadores, eh, perdón, las jubilaciones, 
no contributiva, es decir, que no contribuyeron al sistema, que no aportaron. Eh, las jubilaciones, no contributivas, jubilaciones y pensiones, no contributivas. Las actuales y las que vendrán serán a cargo de rentas generales. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las jubilaciones que se dieron, que no fueron contributivas, tenía que hacerse el Estado cargo, no se le hicieron cargo a ANSES, y por eso se imagina se ha recargado de millones de jubilaciones, de jubilaciones y pensiones que se dieron y la están pagando con dinero de recaudación previsional. Lo mismo sí, pasa sí, con... Se, se apeló a la solidaridad de los propios jubilados, no del Estado. Claro, es decir, se, se apeló al incumplimiento de una ley hecha por ellos mismos. Uh -huh. Yo le doy el número de la ley, 24.241, artículo 187. Bien. Así que ahí no, no, ahí no hay discusión ninguna, la ley está. Indudablemente el tema previsional eh, desde hace algunos años y en particular hoy en día es el tema de los distintos gobiernos, ¿no? ¿Usted tiene, digamos, vista alguna posibilidad de cómo se puede solucionar? Mire, es, si es usted, la derogación eh, más grande del Estado, ¿no? Después de los intereses de la deuda, claro. Sí, por supuesto, si usted... Eh, jubila, saca dinero de, 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 del sistema, hasta hasta le pagan, fíjese que, no, no, ha sido ahora, con el IFE, a los presos le están pagando el IFE, ¿y de dónde sale el dinero? De antes. Uh -huh. eh, fíjese lo que pasó en Sal de Jujuy, que se le tapó, que había concejales, es decir, que acá no se, eh, que, que cobraban el IFE teniendo un, un trabajo y bien remunerado como concejal. Eh, no retrocedamos un poquitito y recordemos la cantidad de jubilaciones y pensiones que se dieron para que vinieran a votar los extranjeros en, en Paraguay, en, en, en Bolivia y bueno, ¿y quién controla todo eso? Sí, na nadie, lo que pasa nadie es, trata es, de revertirlo, es verdad lo que pasa es que la jubilación la, la, la constitución perdónenme este, López León, la tenemos al pedo porque acá a la Constitución, la violan cuantas veces quieran y hacen lo que quieren, y no, no, yo creo que ya están asesinando a la República. Usted fíjese lo que quieren hacer ahora con la justicia. ¿Para qué quieren aumentar el número de jueces? Para crear más este, puestos de laburo para ellos, pero puestos de trabajo que son 300, 400 mil pesos que cobra un juez. Y tenemos la justicia acorde a lo que ellos cobran. Bueno. Si usted tiene un trabajador que no le rinde, ¿qué, ¿qué hace usted si es un empresario? Si no le rinde, lo despide. ¿Nosotros cómo podemos hacer para despedir a toda esta manga de cuervos que dejan en libertad los delincuentes para que salgan a matar y a robar y ellos siguen en su puesto cobrando 250, 300 mil pesos, mm. mientras que el ciudadano honesto que sale a trabajar no puede llegar a la puerta de su casa porque lo asalta y lo mata? Lo noto, por la inteligencia de la justicia. Lo noto un tanto ofuscado, por, por no decir ¿Por qué no había estado ofuscado? Fíjense lo que le pasó a ese pobre muchacho que el padre le, comp le compró la camioneta para que pudiera tener trabajo porque se había quedado sin trabajo. Y lo matan como perro. Hoy matan un, a un hijo y al, y al padre lo hieren. Y toda la gente de trabajo. Y lo otro día un jubilado que se defendió lo metieron preso porque mató al delincuente. El delincuente que lo habían largado los jueces. Por miedo a que se contagiara del, del coronavirus. Uh -huh. La Argentina está muy mal, lo peleón. Muy mal. Uh -huh. Muy mal. Eh, alguna... Mal cuando hay un concepto moral totalmente en desacorde con lo que es la, el orden natural de las cosas. El orden natural dice el delincuente preso. Alguna lucecita. El, 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 final... el trabajador honesto, en libertad, que pueda. Eh, y tenemos al trabajador honesto que tiene que pedir permiso para ir a trabajar, mientras que el delincuente se enseñorea en las calles matando a diestra y siniestra y robando. ¿A usted le parece que eso es lo, desde lo luego, lógico? Desde luego que no. ¿Alguna lucecita al final del túnel? Y la lucecita sería que el pueblo despierte de una vez por todas y que ponga en el, en el orden natural las cosas. Acá, fíjese usted, en estos es momentos, despertar? Es no despertar? tenemos justicia. Tenemos un Congreso que, que es inexistente. Ahora quieren reformar la, la justicia. 
la gente tiene poca memoria acá. Recuérdese cuando Menem reformó la justicia. Agregó cinco jueces. Eran, cuatro, eran cinco, perdón. Agregó cuatro jueces. Eran cinco los jueces de la Corte. Los llevó a nueve. Tenía mayoría absoluta. Con la mayoría absoluta entregó todas las empresas del Estado a cambio de más deuda. Se fue y no pasó nada. Ahora quieren volver a recuperar. Ya recuperaron IPF, vacía de petróleo. Cuando era una empresa que flotaba en petróleo. La, había, la vaciaron y después se la entregaron, a, la volvieron a recuperar. La recuperaron y la tuvimos que pagar mucho más de lo que pagamos cuando de lo que nos pagaron cuando la vendimos. Pero una empresa vacía, era un huevo, una cáscara de huevo era, vacía totalmente. Y no lo dije yo, lo dijo el mismo ministro de aquel momento cuando se recuperó que para volver a, a tener este, la producción de petróleo se necesitaban 45 mil millones de, de dólares. Y creo que en algún programa de lo que usted me invitó, yo lo dije. Ahora, para... Ya hacemos memoria. Y esos 45 mil millones de dólares más lo que le tuvimos que indemnizar porque el señor guapo que si no dijo nosotros la recuperamos y no vamos a pagar un peso y resulta que la constitución artículo 17 dice clarito podrá el Estado expropiar pero de declarar a través de una ley declarar de este eh, como se llama de interés público y expropiar previa indemnización acá no se indemnizó y cómo no fue fueron al Chari, que fue la opción que, que el señor Néstor Kirchner como presidente aceptó para estos entuertos, y que, que nos pasó, tuvimos que pagar 12.500 millones de dólares, lo que ya lo que a nosotros cuando la vendimos este, recibimos mucho menos. Giovanni, y por último, eh, sí, ¿cómo no? esperanza. Y yo le digo la verdad, este, si nuestro pueblo no despierta, Va a ser esto que dijeron, va a ser una realidad. Uh -huh. Y lamentablemente hemos fracasado porque a nuestros hijos les estamos dejando lo que ellos van a tener que recuperar, si pueden, con mucha sangre, a un costo de mucha sangre. ¿Qué es? Porque todas las cosas que se han conseguido... Usted habla de que nuestro pueblo tiene que despertar. ¿Qué es despertar? ¿De qué manera? Despertar es decir, basta, basta a este abuso de poder... Usted hoy no tiene, usted quiere recurrir a la justicia, no tiene justicia. Los jubilados hace 20 años que están reclamando un derecho constitucional. Que el, este señor, presidente actual, y un día para otro se le cantó a él y dijo, congelo la movilidad. Una movilidad que es una garantía constitucional. Esa garantía constitucional es inapelable e intocable. Es un derecho adquirido porque está protegido por la constitución nacional. Y la congeló como si él fuera el dueño del mundo, o el dueño de Argentina. Entonces, ¿para qué tenemos una constitución si los presidentes se dan el lujo de los derechos consagrados en ella? Violarlos como quieren. Fíjense que, así como dijeron, primero, el artículo 14 bis garantiza la, la movilidad. Esa 14 bis se reglamenta con el artículo 28 de la Constitución Nacional que dice claramente los artículos anteriormente enunciados serán reglamentados por ley. Pero la ley no podrá este, restringir el ejercicio pleno de esos derechos. Se viola el artículo 28, se viola el artículo 14 bis, se viola el artículo 17. ¿Por qué se viola el artículo 17? El derecho a la propiedad privada. Usted tiene su propiedad, no puede la propiedad no puede ser este, apropiada por, por ley, ya le dije, siempre y cuando se, se, se indemnice. Es la jubilación, es supletoria del salario del trabajador. Por lo tanto, es propiedad privada de que la goza, que el jubilado. Le están quitando una porción de ese dinero que él tiene que cobrar, que es de él, y están violando el artículo 17 de la Constitución. Y el Congreso de la Nación, que en el artículo 75 está obligado a legislar en protección de los derechos de la persona mayor, de los niños y de los discapacitados, también se viola porque el Congreso no hace leyes que protejan los derechos de todas esas personas. Y no le hablo de los 
pactos internacionales sobre derechos humanos a los cuales suscribió la Argentina para violarlos cada vez que quiere. Giovanni, Entonces, le agradecemos muchísimo, como siempre, el aporte de sus conocimientos. Este, ¿Cuántos años estudiando, trabajando con estas cosas? Y yo vengo trabajando, mire, tenía mi padre vivo allá por el 91, que le hice la carpa la, la carpa en Plaza Lavalle, estamos en el 91, hace 30 años, estamos en el 2021, ya se aproxima, así que tenemos 29 años de lucha, ¿para qué? Para que hoy volvamos a la época de, de aquella donde yo instalé la carpa. Fíjense, una, yo era trabajador en ese momento, y a mí a veces los periodistas me decían, ¿y usted por qué? Si, es jubilado, si no es jubilado, está con los jubilados porque estoy defendiendo mi futuro, le contestaba. Bueno, ahora me estoy defendiendo, yo como jubilado, y los que tienen que defender su futuro, y, y, y mira para otro lado, y así les va a ir. Yo, a que yo sí. preveí, yo preví que iba a venir esto, que iba a pasar esto, por la forma que aunque se manejaron los fondos, este, es inaudito esto, es Rubén, inaudito. Rubén, que siga usted muy bien, que tenga una buena jornada. ¿eh? Eh, gracias por llamarme y bueno, tengamos fe en Dios, que es el único que nos puede ayudar, porque nosotros no servimos ni para ayudarnos nosotros mismos. Que siga usted muy bien. Gracias, gracias.